Всем привет, меня зовут Светлана, я мастер перманентного макияжа, а также ведущий специалист по удалению перманента и татуировок в студии Вандерлук. Сегодня я хочу рассказать вам про лазерное удаление. На моей практике уже более 400 удалений татуировок и перманентного макияжа. В своей работе я использую принцип бережного удаления. Когда ко мне приходят на удаление, почему-то все очень боятся. На самом деле ничего страшного нет, если правильно работать. А если выбрать правильную мощность, подготовить кожу, собрать анамнез, рассказать также о противопоказаниях и о уходе. А многие приходят с версией, что после лазерного удаления будут какие-то страшные волдыри, ожоги, рубцы. На самом деле на моей практике такого ни разу не было. В 80% случая с перманентом некачественным мы рекомендуем конечно же удалить потому что перекрыть чтобы это было очень красиво невозможно поэтому даже качественный перманент после нескольких обновлений требует удаления сегодня я попытаюсь развенчать мифы про лазерное удаление которые бытуют и надеюсь что видео вам будет полезно и вы наконец-таки решитесь и придете на удаление Первый миф, что после процедуры будут ожоги или рубцы. На самом деле такое бывает, да, и все эти картинки ужасные из интернета, и правда, но если правильно сработать, если мастер выберет правильную мощность, охладит кожу, то никаких рубцов и ожогов быть не должно, как и гематом и кровоподтеков. Мощность подбирается индивидуально, клиенту мастер должен грамотно оценить, какой непосредственно случай перед ним, как давно была сделана татуировка, цвет татуировки. Также можно сделать контрольный тест, посмотреть на реакцию кожи. В дальнейшем уже, если надо, увеличивать мощность, но никогда мы не берем большую мощность. Все постепенно. Второй миф – это то, что процедура очень болезненная. На самом деле процедура достаточно быстрая, перед процедурой кожа охлаждается, что минимизирует болевой фактор. Все терпимо, может быть неприятно, но терпимо. Непосредственно перед процедурой идет охлаждение кожи, во время охлаждения, а также после. И дается рекомендации в дальнейшем охлаждать кожу первые сутки. Анестезию при этой процедуре нельзя использовать, так как может притупиться ощущение боли. И мастер может не диагностировать именно тот процесс, когда может произойти ожог. Поэтому эта процедура не из самых приятных, но она достаточно быстрая и длится всего лишь несколько минут, секунд. Также бытует миф среди мастеров, что чем выше мощность, тем быстрее будет процесс удаления. Также бывает и клиенты сами просят, давайте мы потерпим, но вы сделаете побольше мощности, чтобы не ходить часто на удаление. Это неправильно, потому что даже на минимальной мощности может уже происходить реакция. И чем выше мощность, тем больше вероятность ожога и тех самых рубцов. Ну и, соответственно, если будет ожог, то это увеличит процесс, так как надо будет восстанавливать кожу. Далее четвертый миф, что очень сложный уход после процедуры. На самом деле ничего сложного нету. Я рекомендую после процедуры просто прикладывать холодные компрессы. На следующий день уже не будет никакого покраснения отеков, можно пользоваться декоративной косметикой. Ну и через какое-то время можно также окрашивать брови краской и хной. Еще один миф, что можно лазерное удаление делать хоть каждую неделю. На самом деле это неправильно. В своей практике я встречала такие случаи, когда клиент говорил, что он каждую неделю приходил и делал удаление. Так как травмы нет у кожи, почему не провести еще раз процедуру? На самом деле все очень сложно, под кожей у нас идут вообще в организме очень сложные процессы, поэтому даже если видимого ни результата сейчас нету, то в течение месяца идет под кожей регенерация, поэтому мы должны дать время, чтобы кожа восстановилась, и лучше это полтора, даже два месяца. 
Попробую наглядно вам объяснить, как происходит процесс удаления пигмента из-под кожи. Для этого воспользуемся таблицей. Смотрите, да, я вот разделила на три сеанса. Ну, это примерно статистическое такая среднестатистическое время удаления перманента бровей. 3-4 сеанса. На первом сеансе мы имеем достаточно крупные молекулы под кожей. Эпидермис, дерма. Нарисуем частички молекулы пигмента. Вот они у нас как раз в дерме находятся. Под действием лазерного луча мы разбиваем эти молекулы, что происходит с выделением тепла. Именно от этого тепла мы и охлаждаем кожу, чтобы не было ожогов. Нарисую что увеличивается мы разбили лазер разбил эти молекулы на более маленькие частички в течение месяца организм выводит эти частички из организма Макрофаги поедают эти маленькие частички и выводят через лимфатическую систему. В идеале должно пройти полтора-два месяца. Если что-то остается, то мы возвращаемся и дочищаем, да, удаляем перманент, пигмент. Полтора-два месяца. На последующих процедурах пигмент уже более... Молекула пигмента меньше, мощность надо увеличить по чуть-чуть. Смотрим на реакцию также кожи. Лазер воздействует на эти частички, тоже идет выделение тепла. Поэтому также перед процедурой, после процедуры, во время процедуры мы охлаждаем кожу соответственно пигмент распадается опять на маленькие частички они также выводятся организмом через лимфатическую систему и если надо мы опять повторяем процедуру через полтора-два месяца бывает трех-четырех процедур достаточно для удаления перманента или его осветления если нужно в чистую кожу то тут бывает иногда Лазер может столкнуться с проблемой, что молекулы пигмента настолько маленькие, что лазер уже не видит, не может их разбить. В этом случае можно подключить ремувер. Про ремувер я буду рассказывать в следующем видео. Третий или четвертый сеанс. Молекула уже совсем маленькая. Нам нужна еще большая мощность лазера, чтобы развить молекулу. Все то же самое, также мы охлаждаем до, во время и после процедуры. Последующие процедуры не так ярко происходит реакция, как на, первом, на первой процедуре. На первой процедуре может быть и инверсия цвета, то есть если, например, розовые были брови, они могут стать серыми. А также может наблюдаться фрост, побеление кожи. Фрост это временная реакция. При правильном фросте длится на около 50 минут, дальше уже кожа опять возвращается в свой природный цвет. Бывает и неправильный фрост, который уже приводит в дальнейшем к ожогам. Также еще один страшный миф, что вылезут все волоски. На самом деле неодимовый лазер он никак не воздействует на волоски. Это световой луч, он разбивает только пигмент. А также на моей практике были и случаи, когда наоборот волосы на бровях очень густо и красиво росли, так как мы вывели ненужный лишний пигмент. Еще один миф, что 
можно удалить брови или татуировку с одного раза. Лазер это не волшебная палочка. Сейчас пигменты достаточно сложные по рецептуре составу, гибридные, которые сложно удалить. Это скорее миф, потому что это крайне редкое, когда можно с одного раза удалить. Надо готовиться к процедуре, которая растянется на несколько месяцев, а бывает и лет. Чем было больше процедур, перманентного макияжа, коррекции, обновления, тем больше и будет процедур удаления лазером. Если ваш мастер рекомендует удалить вам некачественный перманент, то стоит его послушать и удалить, так как все равно в дальнейшем придется это делать. Но это будет процедура, которая будет сложнее и процесс более долгий. Еще один миф, что вот куплю лазер и начну сразу работать. На самом деле нет, надо пройти обучение, надо понять принцип, изучить структуру кожи, поработать вообще с самим мастером, с пигментами, все это будет плюсы. Так как это бытовой прибор, но можно допустить и ожоги, то процедура небезопасная. В нашей школе существует курс по удалению, где очень много теории, много информации. Мы отрабатываем все на моделях, включает в курс в себя удаление лазером и ремувером, что в идеале должен уметь мастер по удалению и лазером удалять, и ремувером. Сейчас тема удаления – это очень актуальная тема. Огромное количество мастеров перманентного макияжа. Вы как мастер сами можете сталкиваться с проблемами перекрытия, как правило, это невозможно сделать красиво, поэтому за удалением будущее. Поэтому, если вы мастер и хотите расширить спектр своих услуг, расти профессионально, то я вам рекомендую пройти обучение про удаление лазером и ремувером в нашей школе. А также, если вы являетесь клиентом или думаете насчет удаления, то не надо думать, надо удалять. Приходите к нам, мы вам поможем. Ну, либо ищите мастера, который вам правильно и хорошо удалит перманент в своем городе. Я очень надеюсь, что видео было вам интересно и доступно, поэтому ставьте лайки, пишите комментарии, я с удовольствием вам отвечу. И в следующем видео я расскажу вам про ремувер, если вам понравилось. Пока!